ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ஸை மற்ற ஃபார்மேட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் லைக் வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸட்ரா இப்படி மற்ற ஃபார்மேட்ஸ்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணுனாலும் சரி இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை ஆஸ் அ பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணணுனாலும் சரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கன்வெர்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிடிஎஃப் எலமெண்ட்டுங்கிற அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் As usual, இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான அஃபிஷியல் லிங்க் இந்த வீடியோவோட பின்டு கமெண்ட்லேயும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஈவன் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாமுங்கிறத நான் தெளிவாக காமிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் பிடிஎஃப் எலமெண்ட் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா குவிக் டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரீசெண்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் நாம் எந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பிடிஎஃப் கொடுத்து ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு கிடையாது ஈவன் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணாலும் சரி அந்த டாக்குமெண்ட் பர்ஃபெக்டாக ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் நீங்கள் எடிட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா தாராளமாக எடிட் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் எடிட்டில் போயிட்டு எடிட் ஆல் கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது பட் நாம் கன்வெர்ஷனில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோங்கிறதுனால டேரெக்டாக கன்வெர்ட் குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை வேர்டுக்கோ இல்லை எக்ஸலுக்கோ பிபிடிக்கோ இல்லை மற்ற டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஈவன் இ பப் ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பட் நமக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஆஸ் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக இந்த பிடிஎஃபை ஆஸ் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ டூ வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அப்போ கன்வெர்டிங் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பட் ஸ்டார்ட் ஆகாததுக்கு ரீசன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நாம் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருந்தோம் ஒரு சின்ன எடிட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் முதல்ல நாம் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட்டுங்கிற டைலாக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஸோ என்ன ஃபார்மேட் அவுட்புட்டில் என்ன ஃபார்மேட் நமக்கு தேவைங்கிறது எல்லாத்தையும் இங்கே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு வேர்ட் அதுவும் குறிப்பிட்ட டிஓசி எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை அண்ட் என்ன ஃபைல் நேம் வேணும் அவுட்புட் ஃபோல்டர் என்ன இது எல்லாத்தையும் இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குறிப்பிட்ட ஃபோல்டரா இல்லை சோர்ஸ் ஃபைல் இருக்கக்கூடிய அதே ஃபோல்டர் லொக்கேஷனா இது எல்லாத்தையும் நம்ம அவுட்புட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோல்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஐ மீன் டவுன்லோட்ஸில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆனாலே போதும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது செட்டிங்ஸ்லேயும் ஒரு சில முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் லாங்குவேஜோ இல்லை அந்த பேஜ் ரேஞ்ச் எல்லாத்தையும் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னாலே போதும் அப்போ இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் ஆஸ் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நமக்கு பக்காவாக கன்வெர்ட் பதிலாம் பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு பேஜும் தனித்தனி ஷீட்டில் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வந்திருக்கு மேபி நமக்கு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா சேம் அதே கன்வெர்ட் டேபில் கடைசியில் பார்த்தோம்னா பேட்ச் கன்வெர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பேட்ச் கன்வெர்ட் குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஓப்பனில் இருக்கிற கரண்ட் டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஆட் ஃபைல் கொடுத்து நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லா பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்ஸும் என்ன பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இன் கேஸ் ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ ரைட் சைடில் நமக்கு அவுட்புட் ஃபார்மேட் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸல் ஃபார்மேட்டுக்கு வேணுமா இல
நெக்ஸ்ட் நாம அப்ளை கொடுக்கலாம் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு OCR ஓட டவுன்லோட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வருது காரணம் என்னன்னா நாம செலக்ட் பண்ண லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்ல ஒரு ஸ்கேன்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கு ஒருவேளை இந்த ஸ்கேன்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லங்கற பட்சத்துல அப்ப நாம அப்ளை பண்ணும்போது OCR ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வர போறது இல்ல சோ அப்ப ஒரு ஸ்கேன்ட் டாக்குமெண்டை எப்படி நாம கன்வெர்ட் பண்ணலாம்ங்கறத நாம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ நாம கேட்ட மாதிரி எல்லா ஃபைல்ஸும் பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு PPT ஃபைலா நமக்கு வந்தாச்சு சரி ஸ்கேன்ட் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைலை நாம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்கேன்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் எலமெண்ட் அதை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு டக்குன் மேல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் பெர்ஃபார்ம் ஓசிஆர் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஈவன் ஷார்ட் கட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கு ஓசிஆர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஜஸ்ட் நம்ம பெர்ஃபார்ம் ஓசிஆர் கொடுக்கலாம் அண்ட் ஓசிஆர் காம்போனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்றது கேட்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுன்லோட்ல ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆன்லைன் ஓசிஆர் இருக்கு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நடக்கும் ஸோ ஓசிஆர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு எடிட்டபிள் டெக்ஸ்டா வேணுமா இல்லை சர்ச்சபிள் டெக்ஸ்டா வேணுமாங்கிறது எடிட்டபிள் டெக்ஸ்டா வச்சுட்டு லாங்குவேஜ் ரெக்கக்னிஷனுக்கு கரெக்டான லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம அப்ளை கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அந்த ஓசிஆர் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவா ப்ராசஸ் ஆகி நமக்கு எடிட்டபிள் டாக்குமெண்ட்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது டெக்ஸ்டையோ இல்லை இமேஜோ ஆட் பண்ணணும் இல்லை எடிட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு நியூ டேப் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ முன்னாடி இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்ட்டுங்கிற ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஃபைல் இது ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்ட் ஓசிஆர் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ ஓசிஆர் அப்ளை பண்ணது ஸோ இப்போ எடிட்டில் போனோம்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணுமா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபர்தராக இதை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் இங்கேருந்து மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போது இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் தான் ஸ்டில் இது பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் தான் இதை நமக்கு ஆஸ் அ வேர்டாவோ இல்லை பவர் பாயிண்ட்டாவோ இல்லை ஆஸ் அ இமேஜாவோ எக்ஸலாவோ நம்ம இதை என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் நமக்கு இது ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஜஸ்ட் நம்ம இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவ் அண்ட் சேம் கன்வெர்டிங் ப்ராசஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்து கன்வெர்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா அதை ஒரு எடிட் எடிட்டபிள் டாக்குமெண்ட்டாக ஓசிஆர் அப்ளை பண்ணி எடிட்டபிள் டாக்குமெண்ட்டாக ஜஸ்ட் நீங்கள் முதல்ல அதை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கன்வெர்டிங்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை மற்ற ஃபார்மேட்ஸ்க்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்ங்கிறத பார்த்தோம் மற்ற ஃபார்மேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை ஆஸ் அ பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு எங்கேயே இருக்குன்னா கன்வெர்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ கிரியேட் பிடிஎஃப் கொடுத்தோம்னா ஃப்ரம் ஃபைல் ஃப்ரம் ஸ்கேனர் ஃப்ரம் ஹெச்டிஎம்எல் ஃப்ரம் கிளிப் போர்டு இப்படி நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ நம்மக்கிட்ட எல்லாமே ஃபைல்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் ஃபைல் கொடுத்து நாம் இந்த வேலையை முடிக்கலாம் ஸோ நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் பவர் பாயிண்ட் இருக்குது வேர்டு இருக்குது எக்ஸல் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேட்சாகவே என்ன ஆயிரும் ஆஸ் அ பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக சூப்பராக நமக்கு கன்வெர்ட் ஆயிரும் அண்ட் எத்தனை ஃபைல்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணோமோ அத்தனை ஃபைல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி டேபில் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக என்ன ஆயிரும் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஒரு பவர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கப்புறம் இதை எடிட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடிட் கொடுத்து தாராளமாக நாம் இதை எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே தாராளமாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நாம் இதை சேவ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆஸ் அ பிடிஎஃபாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேப்லலாம் பாருங்கள் ஆஸ்டரிஸ்க் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அப்போது இந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணலங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அப்போ அதை கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணிடுங்க சரி இப்போ இந்த பிபிடி ஃபைல ஆஸ் அ பிடிஎஃப் ஃபைல நாம என்ன பண்ணியாச்
ஒருவேளை இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன இருக்குது சம்மரைஸ் பண்ணி தேவைங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் பிடிஎஃப் எலமெண்ட்டுங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனில் ஏஐ டூல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சேம் நீங்கள் ஹோம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ டூல்ஸ் இருக்குது இந்த கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் எனக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் போதும் பர்ஃபெக்டாக இந்த கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சம்மரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக நமக்கு கிடச்சிரும் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் அதை வச்சு ஃபர்தராக நம்ம என்னென்ன செய்யணுமோ நம்ம டாஸ்க்கை ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட் சைடில் வந்துருச்சா திஸ் ஃபைல் இஸ் அபவுட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக வந்தாச்சு அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சஜஷன் வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் பில்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் இங்கேருந்து ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் டேட்டாவை எடுக்க விரும்புகிறீங்கனாலும் அது எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய லூமிங்கிற ஏஐ மூலியமாக நீங்கள் செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப் எலமெண்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் சைடில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ சைட் பார் ஏஐ லூ பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த ச சிக்னேச்சர் இல்லை அந்த சர்டிஃபிகேட் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேனேஜ் சிக்னேச்சர்ஸ்குள்ளே போயிட்டு டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான சிக்னேச்சர்ஸை இங்கேருந்தே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஐ வாண்ட் டு க்ரியேட் அ நியூ டிஜிட்டல் ஐடி கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான சிக்னேச்சர்ஸை இங்கேருந்தே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் சைன் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இப்படி ஒரு பிடிஎஃப்க்கான பவர் பேக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் எலமெண்ட் சரி இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்ங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் ஆரம்பத்திலே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான அஃபிஷியல் லிங்க் இந்த வீடியோட பின்டு கமெண்ட்லேயும் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரீ டவுன்லோட் கொடுத்தாலே போதும் அண்ட் செட்டப் ஃபைலை சேவ் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணாலே போதும் கடைசியாக இன்ஸ்டாலும் கொடுத்துட்டோம்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பக்காவாக முடிஞ்சிடும் நாம் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கிறோங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோட்டு கண்டினியூன்னு கேட்குது நான் இப்போதைக்கு கேன்சல் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டைரக்டாக என்ன பண்ணலாம் இன்ஸ்டால் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக இந்த அப்ளிகேஷனோட லைசன்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸிங் பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து உங்கள் தேவைக்கேற்ற பிளான்ஸை நீங்கள் தாராளமாக இங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நிச்சயமா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் நிச்சயமா இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுத்து பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரியும் பிகாஸ் நான் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி கன்வெர்ஷன் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்